ስንል ተማሪዎች እንደምን አላችሁ አሁን ምናየው ከሂስትሪ 4 ግሬድ 10 ከ10ኛ ክፍል ሂስትሪ የመጀመሪያው ቻፕተር ይሆናል ማለት ነው ምናየው ምን ይሰኛል ራሱ ዴቨሎፕመንቱ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ስለ ካፒታሊዝም እትገት በዩሮ ኢን ዩሮፒያን ዲኤስኤ ማለት ነው በአውሮፓና በዩኤስኤ ያሉትን ነገሮች እንግዲህ ተራጠረ ባለ መልኩ ለማየት ሞክራለን ያው ትንሽ ፖርሽኑ ሰፋ ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያው በእነዚህ እዚ ካፒታሊዝም ላይ ምናገኘው የስቲል ፕሮዳክሽን የመጀመሪያው ብረት ተመረተው በ19 ሴንቹሪ በ1856 ሄነሪ ቤሴመር ሄንሪ ቤሴመር ነርሚ ባልግለሰብ ስቲልን ፈጠራ ማን ዛት ኩድ ኢሉሚኔት ኢሉሚኔት ኢምፒዩሪቲስ ፍሮም ብሪክዩ ዳይራይን ፕሮዳክሽን ፕሮዲዩስ ስቲል ማለት ነው ኢምፒዩሪቲዎች ነው ወይም ደግሞ ብረት ውስጥ ያለውን ኢምፒዩሪቲ ወይም ጥራት ፈትሾ የሚያጸዳና ኢምፒዩሪቲ ሪሙቫል ኢምፒዩሪቲን ሪሙቭ የሚያደርግና ብረቱን እንደ አዲስ አርጎ የሚያመርትልን ፕሮዲዩስ ስቲል የሚያደርግልን ኮንቴነር ፈጠረ ማለት ነው ቺፕሊና በሊስት ኮስት እንዲመረት ማለት ነው የሚያደርገውን ማን ፈጠረ ሄነሪ ፔሰመር በ1856 ይሄን ማሽን ፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዓመት አተመሳሳይ ላይ በዚህ ዘአዘር ሜጀር ኢኖቬሽን ዲዩሪንግ በ19ኛው ሴንቹሪ ሌላ የተፈጠረው ሌላ ነገር ምንድነው ስቲም ተርባይን ስቲም ተርባይን ስቲም ተርባይን ይሄ አሁን ዛሬ ምናየው የተለያዩ የውሃ ግድቦች ላይ ሪቮልቭ ያደረገ የዞራ ውሃውን እየመታ ኤሌክትሪክ ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርግልንን ማሽን ማለት ነው ኤሌክትሪሲቲ ስለዚህ በ እዚህ ያመት ያው እንተናለ ማለት ነው በ1861 ሚካኤል ፋራዴ ስታዲስ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዳይናሚክ ኢንድ ኤሌክትሪሲቲ በ1831 ደሞ ሚካኤል ፋራዴ ምን አረገ ማለት ነው የኤሌክትሪሲቲን ማጥናት ጀመረ ማለት ነው ፋራዴ ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲና ስለ ዳይናሞ ፕሪንሲፕል ማጥናት ጀመረ ማለት ነው ሚካኤል ፋራዴ በ1879 ሩዶልፍ ዲዝል ኢንቨንት ዘ ዲዝል ኢንጂን አሁን ምናገኘው ለሞተር ምንጠቀምበት ነዳጅ ዲዝልን ዲዝል 1879 ማለት 1879 ዘን ባይ ሩዶልፍ ዲዝል ራሱስ ከሱ ነው የመጣው ማን ነው ስሙ አሁን ለመኪናዎች እና ለ ተለያዩ ዘመናዊ መርካቦችና እንዲሁም ተለያዩ ኢንደስትሪዎች ምን ተጠቀመው ኢነርጂ ማለት ስለዚህ ስለዚህ እነዚህን ኢኖቬሽኖች ተከትሎ የተለያዩ ፈጠራዎች እንግዲህ መስተዋል ጀምረው ነበር ማለት ነው ከዚህ አመታት በኋላ ለምሳሌ ሬልሮድስ የባቡር ግንባታ ካናል ስቲምሺፕ ቢኬን እዚህ ሬልሮዶች ሮድ ካናሎች ተለያዩ መተላለፊያ መንገዶች ድልድዮች ማለት ነው ተለያዩ ባቡርም ይሄድበት እንዲሁም መርከቦች እንደዚህ አይነት ትራንስፖርቴሽኖች እንግዲህ ሊራቀቁ ይችላል ማለት ነው ይሄ ምንድነው የካፒታሊዝም እድገት እንዴት እንደጀመረ የሚያሳየን ነው ማለት ነው በ19ኛው ሴንቹሪ ያው የሬልሮድ ይሄም በ19ኛው ሴንቹሪ ነው ሬልሮድም እንትን ያለው ማለት ነው በ19ኛው ሴንቹሪ ማለት ሴንቹሪ ላይ ነው ይሄም የ ባቡር መንገድ ትራንስፖርቴሽን እንትን ያለው ማለት ነው በ1825 ዘፈር ሴልዌል ቢልት ኢን ኢንግላንድ ማለት ነው ኢን ኢንግላንድ ነው የመጀመሪያው የባቡር መንገድ የተመሰረተው የባቡር ትራንስፖርት በ1825 ነው የትን የተጀመረው ኢንግሊዙስ ነበር ማለት ነው ማን እሱን ያ ባቡር የሚነዳው ጆርጅ ስቴፈንሰን የተሰኘ ግለሰብ ነበር ስለዚህ በእንግሊዝ ከ1850 እስከ ቀጠለ ማን ከዛ በብራሰልስ ቤልጂየም ፓሪስ ኤንድ ማድሪድ ምናርጉ ማለት ነው ሊንክ መደረግ ጀመረ ማለት ነው ወደ ብራሰልስ ቤልጂየም ማድሪድ ስፔን ማለት ነው ወደ እነዚህ ምን ማድረግ ጀመረ መያዝ ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ there was a revolution in other communication እንዲሁም በ1840 ዘፈርስ ፖስታል ሲስተም የመጀመሪያው በ1840 የመጀመሪያው የፖስታ 
the first postal system ማለት ነው የፖስታ አገልግሎት በየተጀመረ system began in england ማለት in england እንግሊዝ እንግዲህ ፈርቀዳጅ ነበርች ማለት ነው በተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለመጀመር ማለት ነው ስለዚህ እስከ ግማሽ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ወይም 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግማሽ ድረስ እንግሊዝ ዶሚናንት ሆና ቆይታ ነበር ወይራስ ከ1830 በኋላ ወደ ከ18 አፍተር 1830 ከ1830 በኋላ it is transferred ማለት to european ወደ አውሮፓና ወደ USA ወይ United States of America ተሻገረ ማለት ነው ይሄ ቴክኖሎጂካል ኢኖቬሽኖች ወይ ቴክኖሎጂ እድገቱ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ነ ጃፓን ወደ ተለያዩ የዩሮፕ ሀገራቶችም እንት ማለት ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል በአጭሩ የካፒታሊዝም ወይም ደግሞ የተለያዩ የ ቴክኖሎጂ ድጋቶች ሺፍት ያደረጉበት መንገድ ይሄን ይመስላል ሌላው ምንድነው ስለ ሊበራሊዝም ምናየው ነው ሊበራሊዝም 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 ምንድነው ጆን ስቲዋርት በ1806 ምን አለ ኢን ፍሪ ስፒች ክሪስቲፍ ምን ምን እየተቀላ ፍሪደም ኦፍ ስፒች አለ በሊበራሊዝም ሊበራሊዝም ላይ ምንድነው ስሙ ራሱ ቃሉ እንደሚያስረዳ ሊበራል ማለት ነፃነት በነፃ የማውራት ማንንም ሰው በነፃ የማናገር ማለት አለው ክሪቲሲዝም መተቻት ይችላል ይፈልገው ነገር በእትኛው በሚያየው ማንኛውም የአገራዊ ጉዳይ የሚሆን ተለያዩ ጉዳዮች ላይ መተቻት እንደሚችል እና ኮንትሮል ኦቨር ዘ ስቴት ማለት ነው ኤንድ ኮንትሮል ኦቨር ዘ ስቴት ይሄ የራሱ አዶ ታይም አውን ታይም ተቀሞችም ጉዳትም ቢኖረውም ግን የሊበራሊዝም አይዲዮሎጂ ይሄን ነበር የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ዘ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን brought about drastic change in the mode of production ማለት ነው ስለዚህ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን የተለያዩ ለውጦችን አምጥቶ ነበር ማለት ነው ስለዚህ በጀርመን ለምሳሌ the government of the first security laws for workers compensation in the event of accident on job old age pension for sickness and unemployment insurance was drafted ስለዚህ ጀርመን ምንድነው ያረጋችሁ the government the german government ማለት ነው ስለ የጥረታ ስለ old age pension accident on job ስለ አደጋዎች ስለ ሲክነስ እና አንኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ጀርመኒ ወስ ፓዮኒር ኢን ጀርመን ፈርቀዳሽ ነበርች ማለት ነው በኢንሹራንስ ላይ ኢን ኢንሹራንስ ማለት ነው ተለያዩ የህይወት ኢንሹራንሶች ተለያዩ የኦልድ ኤጅ ፔንሽን የኦልድ ኤጅ ፔንሽን ማለት ጥራታ አክሲዳንት ላክሲዳንት አደጋ ለሚደርሱ አደጎች እንደዚህ የመጀመሪያ ኢንሹራንስ ድራፍት ዴ ሆኖ የት ነው ጀርመን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አውሮፓ ላይ ታዩ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ የ ተለያዩ ኢንደስትሪያሊዝም አብዮት ወይም ኢንደስትሪ ኢንደስትሪያል ሪቮሉሽን የታየባቸው ተለያዩ እይታዎች ናቸው ማለት ነው ሌላው ምንድነው ናሽናሊዝም 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 has many nationalism in behaviorinet forms ብዙ ፎርሞች መገለጫዎች አሉት ናሽናሊዝም ለአንደኛው ምንድነው a campaign to free one's country አንድ አገሩን ነጻ ነጻ ለማድረግ መንቀሳቀስ ምንድነው ናሽናሊዝም ነው ማለት ሌላ ምን ነው እዚህ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢጣሊ ነው የጣሊያን አንድ መሆን ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢጣሊ እስቲ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢጣሊ ባጭሩ ምን ይመስላል የሚለው እና ያለን ጣሊያን ሃዝ ቢን ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሮማን ኢምፓየር ከሮማን አገዛዝ ሴንተር የነበረች ናት ሆልዞፒን ፕሌስ ዌር ስለዚህ ሬነሳንስ ካልቸር ዴቨሎፕድ የተለያዩ የህዳሲ በባህሎች ያደጉባት አገር ነበረች ማለት ነው አፍተር ዘ ግሬት ኤክስፕሎሬሽን ኤንድ ዲስካቨሪ ኢጣሊያን ፌመስ ሲቲ ኦፍ ቬኒስ ኔፕልስ እነዚህ ፍሎረንስ ሮሜን ጄኑዋ የሚባሉት 
አጡ ማለት ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኢምፖርታንሳቸውን አጡ ማለት ነው በዚህ በዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ላይ ማለት ነው ዘን ምን ሆነ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዲክላይን ዲክላይን ያረገ መጣ ኢን ሜዲትራኒያን ትሬድ የሜዲትራኒያን ንግድ በመውረዱ ማለት ነው ስለዚህ ዘ ዲክላይን ኬም አባውት አዘ ሪዛልት ኦፍ ሺፍት ትሬድ ሩት ፍሮም ሜዲራን ቱ አትላንቲክ ከሜዲትራኒያን ወደ አትላንቲክ ሺፍት በማድረጉ ማለት ነው ፍሮም ሜዲታር ሜዲትራኒያን ቱ አትላንቲክ ይሄ ምን አረገ ማለት ነው ቱ አትላንቲክ የተለያዩ ኢታሊያን ሲቲዎችን እንተናቸውን አወረደው ማለት ነው እዚ ዘ ኪንግደም ሳርዲና ዊች ኢንክሉድ ዘ ፒድሞንቶስ ዲሆነ ኢንዲፔንደንት ኢታሊያን ስቲ ስለዚህ ፒድሞን ሳርዲና የምትባለው ስቴት ራስዋን እንደ ተገነጠለች አደረገሽ ማለት ነው ስለዚህ ቬኔቲያ ኢን ሎምባርዲ ቢኬም አውስትራሊያን ፕሮቪንስ እነዚህ ቬኔቲያ ሎምባርዲ የሚባሉ ያውስትራሊያ ፕሮቪንሶች ወይም ደግሞ አውራጃዎች ወይም ከተሞች ሆኑ ማለት ነው ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ካቶሊክ ቸርች where resort to papal papal state so nam alam selezi napoleon mi balo menarega provided an impetus for italian unification selezi napoleon polion created two republics man hulet republicochin fatara man created two republics in italy republics ኢን ኢታሊ በጣሊያ ሁለት ሪፐብሊክ አቋቋሙ ማለት ነው ናፖሊዮን ሲስ ሲሳልፒንና ሊጎ ሊጉሬን ሲሳልፒንና ኤንድ ሊጉሬን ሚሰኙ እንደሆነ ፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ ሂ ኦልሶ ኮንሶሊዴት ዘ ጀርመን ፕሪንሲፓሊቲ ኢንቱ ፌዴሬሽን ኦፍ ዘ ራይን የጀርመንን ፕሪንሲፓሊቲዎች ምናረጋቸው ዘ ፌዴሬሽን ኦፍ ራይን በሚባል consolidate ወይ ማደባለቃቸው ማለት ነው ስለዚህ የጣሊያን ዩኒፊኬሽን እና ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንት የጀመረው መቼ ነው ከ1848 በፊት ነው የጀመረው ማለት ነው ጁሴፔ ማዚኒ የሚባል ግለሰብ በ1855 ከ1872 ተኖረ ያንክ ኢታሊ ሙቭመንት ይሄ ምንድነው በጁሴፔ ማዚኒ ማዚ ይሄ ምንድነው ያረጋው ያንግ ሙቭመንት ወይም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የሆነች ጣሊያንን ለመመስረት የተነሳ መፈክር ሲሆን ሪ ኤር ሪሶር ሪሶር ጊሜንቶ ወይም ደግሞ ሪቨርዝ ወይም እንደገና ዳግም ውልደት ምክንያቱም በዛ ሰዓት ጣሊያን ከነበረችበት የግፍ አገዛዝ ወደ ዲሞክራቲክ ስቴት ለመቀየር የተነሳ ያነገበ ስለነበር ማለት ነው ስለዚህ የጣሊያን ዩኒፊኬሽን እንዴት ተሳካ ማለት ነው ብዙ ስቴጆችን ካለፈ በኋላ ፒድሞን ሰርዲና ቱክ ዘ ሊድ ኢን ዘ ሙቭመንት ቱ ዩኒፋይ ኢታሊ ፒድሞን ሰርዲና ምን አደረገች ማለት ነው ኢታሊያን ለማን ሰለማን መስረት ይችላልሽ ማለት ነው ዘ ስኪልፉል ዲፕሎማሲ ኦፍ ካውንት ካሚሎ ቤንሶ ዲ ካቮር በ1810 እስከ 1861 የዲፕሎማሲ የተፈጸመው ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ፒድሞን ሰርዲና የፒድሞንት ፕራይም ሚኒስተር ሰርዲና ግሬትሊ ኮንትሪቢዩትድ ቱ ስለዚህ ፒድሞን ሰርዲና ሰርዲና ኮንትሪቢዩትድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለሽ ማለት ነው ፎር ኢቢዩትድ ፎር ዘ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ ለጣሊያን አንድ መሆን ማለት ነው ኦፍ ኢታሊ ትልቅ አስተዋጽኦ ተደርጓል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ ነው የጀርመንም አንድ መሆን እሱም ላይ ሰናይ ምንድነው ጀርመን በተመሳሳይ ዲቫይድድ ሆኖ ነበር እንደ ጣሊያን ማለት ነው ናፖሊዮን ቦናፓርት የሚባለው ምንድነው ያረገው ጀርመን ናሽናል ፊሊንግን ፈጠረ ማለት ነው አን ዘ ኮንግረስ ኦፍ ዜን ቬና ትራይ ቱ ሪስቶር ስቴቢሊቲ ኢን ዲዲ ፖለቲካል ማፕ ኦፍ ዩሮፕ ኖት ኦንሊ ጀርመንን ብቻ ሳይሆን ይሄ ናፖሊዮን የዩሮፕንም በሙሉ ፖለቲካል ማፑ እንዲስተካከል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነበር ማለት ነው ናፖሊዮን ማለት ነው ስለዚህ ዘ አይዲያ ኦፍ ሊበራሊዝም ኢን ናሽናሊዝም ዲቨሎፕድ ኢን ዲዩ ኮርስ ኢን ሪቨር ጀርመን ዩኒፊኬ
ስለዚህ አሁን ቢሆን እዚህ ጋር ዘ ሊበራሊዝም እና ቀደም እንዳለው ነፃነት እንትን ያረገ መስመርና ኢንድ ናሽናሊዝም ሀገር ውዳድነት ወይም ደግሞ በእርተኝነትን ኢዝም ኮንትሪቢዩተድ እዚህ ጋር እንግዲህ ቀደም እንዳለው ቱ ጀርመን ለጀርመንም አንድ መሆን ሊበራሊዝም እና ናሽናሊዝም አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው unification the german andnet unification malet andnet unified oda ande mesmer manta selezi andezi honal german unification gradually by different ye german betelayaye menger no unification wan yagenyechu malet no zolverin mi balo ye union weyim demo hebret ba 18 19 zolverin verin uni zol verin ihi basrasin tasrasta im alet cemere abiyotun bala union no selezi basrasin min tarwa the union included most german states but not austria malet selezi basrasin min 40 nit cemero malet ስለዚህ ዘ ሲስተማቲክ ኢሊሚ እና ኦስትሪያን ሲስተማቲካሊ ኢሊሚኔት ኦስትሪያ እነዚህ የተለያዩ አገራቶችን ቀኝ እንዲገዙ የነበሩትን ሲስተማቲካሊ በማሰገድ የጀርመን ዩኒፊኬሽን በዞልቨሪ ምን ተደርጓል ማለት ነው ዲሳካቸራል ማለት ሌላው ምን ነው ዘ አሜሪካን ሲቪል ዋር ነው ያ አሜሪካን የርስ በርስ ግጭት ማለት ነው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ባጭሩ ነው ስለዚህ አሜሪካን ከግብ ከእንግሊዝ ከብሪቴን በ1783 ነፃነቷን ካወጀች በኋላ ኢኮኖሚካሊ በጣም ማደግ ጀምራለች ማለት ነው በጣም ማደግ ጀምራለች ከ እንግሊዝ ከበእንግሊዝ ታይዛ ነበር ማለት ነው ዞ ኦሪጅናል ሴት ሰርቭዳስ ዘኒ ኩለስ ስለዚህ ኦሪጂናል ሴቶቹ ምንድነው እንደ ሴንትራል ፖይንት ሆኖ ነበር ሲያገለግሉ የነበሩት ዋና መዳረሻዎች ሆኖ ማለት ነው በዛ ጊዜ የነበሩት የአሜሪካን የሴንትራል የሚገኙት ስቴቶች ማለት ነው ዘ ነበር ኦፍ ሲ ጆይኒንግ ዘ ዩኒየን ኦር ዘ ፌዴሬሽን ስቴት ሊንክሪስ ስለዚህ የዩኒየኑን የሚቀላቀሉት ስቴቶች መጨመር ዲዩሪንግ ዘ ፕሬዚዳንሲ ኦፍ አብራሃም ሊንከን አብራሃም ሊንከን የአሜሪካን ፕሬዝዳንት በነበረ ሰዓት ከ1865 እስከ 1865 ማለት ነው ዘ ነበር ኦፍ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ሮይ 33 ለዚ አብርሃም ሊንከን አብርሃም ሊንከን ይሄ ከ1860 እስከ 1865 ማለት ነው አሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበረ ትልቅ ሰብ ግለሰብ ነው ከ1865 ማለት ነው በዚህ ወቅት ነበር የአሜሪካን ዘ ነበር ኦፍ ስቴትስ ዌር 33 ማለት ነው የስቴቶቹ የሚዛ ያሉ ከተሞች ቁጥር በሮፍ ስቴትስ ዌር 33 33 ስቴቶች ነበሩ ማለት ነው ዛሬ አሜሪካን ወደ 54 የሚጠጉ ስቴቶች አሏት መሆኑ ይታወቃል ኮዙ ምንድነው የአሜሪካን ሲቪል ዋር የመጀመሪያው ምንድነው ዘር ዋር ዲፈረንስ ኢን ዘ ሌቭል ኦፍ ኢኮኖሚ ቢትዊን ኖርዝ ኢን ሳውዝ ዘ ኢኮኖሚክ ዲፈረንስ ኢኮኖሚክ ዲፈረንስ ቢትዊን ሳውዘንድ ኖርዝ ማለት ነው በደቡቡና በሰሜኑ ክፍል ያለው የኢኮኖሚ ልዩነት አንዱ የአሜሪካን ሲቪል ዋር ወይም እርስ በርስ ግጭት መነሻ ነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው ፖለቲካል ዲፈረንስ ነው የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል ሲሆን ሌላው ደግሞ ፖለቲካል ዲፈረንስ ኦን ስሌቨሪ ማለት በባርነት ላይ የነበረው የፖለቲካ ልዩነት ነው የሰሜኑ ክፍሎች ምን ይላሉ ስሌቨሪ ወይም ባርያነት መቅረት አለበት ሲሉ አቦሊሽኒስት ተባሉ ዋይል ዘ ሳውዞቹ ግን ወይም ደግሞ በደቡብ ያሉት ግን ችግር የለውም ይሄ ባርነት ቢቀጥል ምንም ማለት አይደለም ሲሉ እነሱ ምንድነው ሰፓሬሽን እንትናሉ ማለት ነው መለየት ነው ወይም ደግሞ መነጠልን ፈለው ዘ 11000 ስቴትስ ብሮክ አዌ ማለት ነው የ አስራ አንድ ሴቶች ተሰበሩ ማለት ነው እና ምን አረጉ ኮንፌደሬት ስቴት ኦፍ 
አሜሪካ ብሎ ሲኤስ ብሎ መሰረቱ ማለት ነው ይሄ እነዚህ ናቸው ያ አሜሪካን የርሰበርስ ግጭት ያው ያፋፋሙት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኮንፌደሬት ምንላቸው ቀደም አሁን ያልናቸው 11 ሴቶች የተገነጠሉት ማለት ነው ስኮር ዴ ሚሊተሪ ቪክቶሪስ 18 ሰዓት እስከ 18 63 ተለያየ ድሎችን ማስመዝገብ ይችላል ነበር ሆኖም ያው የመቀጠል አንተ ናቸው ያን ያህል መቀጠል ባይችሉም ማለት ነው እና ምንድነው ዋናው ነገር እዚህ ጋር እኛ ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው እነዚህ የኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንደስትሪያላይዜሽን ዘር ዌር ሜኒ ቻሌንጆች አልፎ ነው ማለት ነው የተለያዩ የመንግስት ግልበጦች የተለያዩ የሲስተም ኦፍ ጎቨርመንቶች እንዳለፉ ነው ምናዩ ስለዚህ የአሜሪካን አቦሊሽኒስቶች ወይ ደግሞ ስሌቨሪ ወይ ባርነት ይቀር የሚሉት የአሜሪካን ክፍሎች ምን አደረጉ ማን ኢንሂቢት ዘ ኢንደስትሪያላይዜሽን ኦፍ ዘ ሳውዝ የ ሳውዙን ኢንደስትሪያላይዜሽን አፍርሶታል ምክንያቱም ሳውዞቹ ይሄን ባርነት ይፈልጉ ስለነበረ 11 ሴቶች በመነጠል ኮንፌደሬትስ ኦፍ ሳውዝ ሴቶች ኦፍ አሜሪካ ብለው ሲኤስአይ ብለው የራሳቸውን ዩኒየን መስርተው ነበር ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ግሮዝ ሲኖር ማስ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኮሞዲቲስ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጥሬቃዎች መመረታቸው እና ነው ማለት ነው ስለዚህ በ19 ኢን 1914 all of africa ማለት ነው ማለት ይችላል ሁሉም አፍሪካ ማለት አፍሪካ ውስጥ ያለ በሙሉ all of africa africa except ethiopia ማለት ከኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች and liberia liberia where under colonial ማለት under colonial rule ወይም ደግሞ በቀኝ ግዛት ኮሎኒያል ሩል ማለት በቀኝ ግዛት ስር ነበሩ ማለት ነው። በ1914 ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ምን ያህል ለቀኝ ግዛት እጅ ያልሰጠች ሀገር መሆኑን እናያለን። ስለዚህ ለካስረኛ ክፍል የመጀመሪያው ቻፕተር የሂስትሪ ትምርት እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዋጭሩ ቀጣይ እንገናኛለን አመሰግናለሁ።